Re-revisahin daw ng UP administration ang kanilang socialized tuition and financial assistance program. Pero para sa ilan, dapat ng tuluyang buwagin ang programa. Narito ang report ni Athena Imperia. I was once a UP student is scrambling for tuition fees. She asked for assistance in line with their educational woes. UP Manila did what they could. Was it enough? Probably not. If only I knew the extent of her difficulties. On hindsight, I personally would have attended to her family's needs. Emosyonal si UP Manila Chancellor Manuel Agulto habang ipinararating ang pakikiramay ng pamantasan sa pamilya ng nagpakamatay na BA Behavioral Science Freshman na si Cristel Tejada. Ang suicide ay a very complex process, phenomenon. Hindi lang isang bagay ang nagtulak sa kanya. Iginiit ng UP Manila Chancellor na walang forced leave of absence na polisiya ang pamantasan. On March 13, 2013, Ms. Tejada files her application voluntarily for leave of absence. No, no forced filing of leave of absence. For students who are not officially enrolled, filing a leave of absence is a mechanism which will greatly facilitate students return to school the next semester. Ayon pa kay Agulto, sa kabila ng ipinatutupad na no late payment policy, nakapag-student loan naman daw si Cristel ng mahigit 6,000 piso sa una niyang semestre. Tatlong beses umanong pinalawig ang deadline ng pagbabayad nito. There have been persistent reports stating how Mrs. Blasilda Tejada, as I've said, knelt and begged. That never happened. Even Mrs. Tejada herself clarified that she never knelt. However, broadsheets and other media continue to mention this as if it were a fact. Mrs. Tejada and I met only once. This is a very isolated, unfortunate case. Most students with similar situations have given assistance. Walang trabaho ang ina ni Cristel habang ang kanyang ama ay part-time taxi driver. Sa 300 pisong karaniwang kita sa isang araw, aabot lang sa mahigit 100,000 ang kita niya kada taon. Pero sa Restructured Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP ng UP na naglalayong iayon ang sinisingil na tuition batay sa kita ng pamilya, ibinilang si Cristel sa bracket D o yung may mga pamilyang kumikita ng mahigit 130,000 piso hanggang 250,000 piso. Ang makukuhang diskwento ng estudyante, 70%. Katumbas ito ng matrikulang 300 piso kada unit. Kaya naman Setyembre noong nakaraang taon ay inapila na ng ama ni Cristel na ilipat ang anak sa bracket na walang tuition. Bagay na di na pagbigyan dahil sa kakulangan o ano ng isnumiteng dokumento ng pamilya. Ngayon, ikalawang semestre, hindi umabot sa tuition deadline si Cristel. Dahilan upang payuhan siyang mag-file ng leave of absence o LOA kahit limang buwan nang pumapasok. Bumalik ulit ako kay... Uh, Vice Chancellor, sumulat ulit ako, ma'am, baka pwede na ako mag-request for ganito, ganyan. Para po ma-officially ma enroll na si Cristel, kasi nakaregister pa lang siya eh. So sabi niya, nung nabasa yung letter, ay naku, hindi na pwede to. Sabi niya, anong date na? Tapos inano niya na, na ang gagawin na lang daw ni Cristel, mag-force leave of absence siya. The fact that Ms. Tejada went through the process of getting a college clearance, submitting her application, and paying the leave of absence fee indicated to our mind that she wanted her student record to be in order. It signified her intention of enrolling again the next semester. Dahil sa nangyari kay Cristel, sinasabi ng pamantasan na re-revisahin nila ang STFAP. Gagawing mas simple ang bracketing system at patataasan ang buwan ng allowance ng mga nasa pinakamababang bracket. The most significant change we are introducing is the adoption of a system that was developed by the Marketing and Opinion Research Society of the Philippines, or MORES, the National Statistics Office, or NSO, and the UP School of Statistics. This is the MORES NSO 
System of Socio-Economic Classification. Ang dating aning na buwan na pagproseso ng application, gagawing dalawang buwan na lang. At ang aplikasyon para sa STFAP na labing apat na pahina agad ang form, isasabay na sa upkat application. Natukoy ding problema ng STFAP ang mismatch ng batayan sa bracketing sa aktual na kailangan ng estudyante sa bracket na iyon at kulang na allowance o stipend sa pinakamababang bracket. We will collapse brackets E1 and E2 into just one bracket E. Okay, and increase the monthly allowance of bracket E students to 4,000 from the current 2,400. Pero para sa ilang student group, ang STFAP ay isa lang umanong smoke screen para sa tuition increase. Kapag di raw kasi nag apply ang estudyante sa STFAP, otomatiko silang inilalagay sa pinakamatataas na bracket. Dapat ibasura na yung STFAP, yung Socialized tu uh, Tuition and Financial Assistance Scheme ng UP na peke at uh, malinaw na ang, ang ginagawa ay pinataas yung matrikula sa UP. Para sa unang balita, Athena Imperial reporting.